வெல்கம் பேக் டு மேஜிக் சமையல் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷு செஞ்சு காட்டலான்ட்டுருக்குறேன் என்னென்னா இது இன்ஸ்டாண்ட் பிஸி பேனை பார்த்து நம்ம இது சாம்பார் சாதம் கூட சொல்லலாம் இது செஞ்சு சாப்பிட்டா புளியோகரு இல்லைன்னா பொங்கல் இது எல்லாத்தையோட ரொம்ப அதிகமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பிஸி பேலேபாத் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரிசி பருப்பு கழுவிட்டு எடுத்துக்கணும் நான் அரிசி வந்துட்டு நார்மல் ரேஷன் அரிசி எடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா நம்ம பிஸி பேலேபாத்துக்கு பொங்கலுக்கு தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் அரிசி இது ரேஷன் அரிசி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சாதம் கொஞ்சம் கொல கொல ஆகணும் அதனால் நம்ம சோனா மசிரி ரைஸில் எல்லாம் வந்துட்டு அது மாதிரி சாஃப்ட் ஆகாத ரைஸு அதனால் நான் ரேஷன் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அரிசி 300 ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்தால் நம்ம பருப்பு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுக்கணும் அந்த மெஷரில் இப்போ எடுத்துருக்குறேன் நான் க்ளீனாக கழுவிட்டு வச்சுருக்குறேன் நான் இப்போ அது கூடவே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம் பீன்ஸு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு உருளைக்கிழங்கு ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது நவுக்கல் ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய சைஸு கேரட் ரெண்டு போட்டிருக்குறேன் எல்லாமே இது மாதிரி நீள நீளமாக பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டால் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் இது கூட ஆட் பண்ணலாம் பிசி பேலை பாத் செய்யணுன்னா ரைஸ்க்கு வந்துட்டு ஒன் இஸ் டு டூ தண்ணி போடுவோம் பிசி பேலை பாத்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மாமூலி உதிர உதிர நம்ம ரைஸ் செய்கிறோம் இல்லை அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது மீடியமாக கொஞ்சம் லிக்விடாக வரணுன்னா நம்ம ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் போடணும் தண்ணி எப்பவுமே அதே மெஜர்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் போட்டாச்சு வெஜிடபிள்ஸ்க்கு திரு அரிசிக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து பருப்புக்கு சேர்த்து போட்டாச்சு ஆயில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் பருப்பு நல்லா வேகணுன்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு தடவை நம்ம க்ளீனாக கிளறி விட்டுட்டு குக்கர் விசிலு ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் பிஸி பிளேபாத் செய்கிறதுக்கு பிஸி பிளேபாத் பவுடர் வாங்கணும் அது வீட்லேயே செய்யலை நம்ம நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு செய்கிறதா இருந்தால் இன்ஸ்டாண்ட்டாக பேக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் எம்டிஆர் ஜிஆர்பி மையாஸ் ஏதாவது கிடைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கணும் நான் இப்போது ஜிஆர்பி எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் எந்த கம்பெனி வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா சேம் அதே டேஸ்ட் தான் வரும் தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய வச்சுருக்கிறதுனால மேலே எல்லாம் கொஞ்சம் பொங்கி வரும் ஆனாலும் பரவாயில்ல இப்போது குக்கர் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு தாளிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இதில் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நான் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை லைட்டாக அப்படி நம்ம முந்திரியில் வதக்கி சைடு கெடுத்துக்கிட்டு முந்திரி எல்லாம் வதக்கியாச்சு அதை எல்லாம் நம்ம ஒரு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே கடாயில் அந்த நெய் கூடவே ஆயில் ஆட் பண்ணோம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன்ஸு ஆயில் போட்டுக்கிறேன் கடுகு போடணும் இல்லை போடணும் கொஞ்சம் போடணும் வெங்காயம் மீடியம் சைஸாக பெரிய வெங்காயம் மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அது போடணும் க்ளீனாக கிளறிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் க்ளீன் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வதக்கணும் இது கூடவே பேடகி மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு அப்போ போட்டுக்கலாம் கிள்ளி போட்டுருக்கேன் கேப்சிகம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது போடணும் இதுவும் சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் கூட க்ளீனாக ஃப்ரை பண்ணணும் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கி இருக்குது மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம பிசி பிளேபாக் பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கோ இல்லையா அப்பே அது இது கூடவே போடணும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வெல்லம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த வெல்லத்தை இது கூடவே ஆட் பண்ணலாம் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சு பழம் சைஸு ஊறு வச்சு க்ளீனாக கரைச்சி வச்சுருக்குறேன் அது இது கூடவே போடணும் க்ளீனாக கலரி விடணும் ஒரு ஒன் மினிட் இது மசாலா எல்லாம் க்ளீனாக ஃப்ரை ஆகணும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போடணும் போட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து கலரணும் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மெலிசா அதை இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம அந்த மசாலா போட்டிருக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அது கூட க்ளீனாக ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம தக்காளி போடணும் இப்போ தக்காளி போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் க்ளீனாக வதக்கணும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காவை கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கிறோம் அது போட்டுடலாம் 
தேங்காய் போட்டால் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் இதுவும் சேர்த்து க்ளீனாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்து கலரி விடலாம் இப்போது காய் பருப்பு அரிசி எல்லாம் க்ளீனாக வெந்துருக்குது நம்ம பிசி பிழை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் அதனால் நம்ம அப்போ வதக்கி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லை தாளிச்சுட்டு அது இதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஓடணுமோ அவ்வளோ தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை கொஞ்சம் லிக்விடாக செஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி போட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ தாளிச்சு இருக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் இதுக்கு ஆட் பண்ணணும் க்ளீனாக கலரி விடணும் ஃபுல்லாக கலர் ஃபுல்லாக மாறிவிடும் க்ளீனாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர் ஃபுல்லாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிசி வேலையை பார்த்து இப்போது மிக்ஸ் பண்ணி ஆன பிறகு நம்ம தண்ணி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லை அதனால் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அடுப்பு மேலே இன்னும் ஒரு க்ளீனாக அது கொஞ்சம் கொதி வரணும் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி வந்துருக்குது நம்ம அரிசி திரு பருப்பு ரெண்டு சேர்த்து அரை கிலோ தான் போட்டோம் இவ்வளோ ஒரு குக்கர் நிறையா இருக்குது இது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் வரைக்கும் நம் சாப்பிட்லாம் திரு கன்சிஸ்டன்சி பிசி பிழை பார்த்தனாவே இது மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் பிசி பிழை பார்த்து டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது பிசி பிழை பார்த்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதில் வதக்கி வச்சுருக்கிற முந்திரியை போட்டுடலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கத்துமல்லியை போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுட சுட பிசி பிழை பாத் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் இன்ஸ்டாண்ட் பிசி பிழை பாத் இது நீங்கள் இது இந்த பிசி பிழை பாத் சாப்பிட்ணுன்னா இது பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன்னு காரா பூந்தி காரா பூந்தியோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டா இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் சேனலுக்கு மேஜிக் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ